നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം പഞ്ചസാര ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം നമുക്ക് ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുമോ എല്ലാവരും പറയും ക്യാൻസറിന് കാരണമാകും ക്യാൻസറിന് കാരണമാകില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ യുക്തിസഹമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസർ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഒരാളെ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മറുപടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും വാങ്ങിക്കുന്ന പല പ്രോഡക്ട്സിലും പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പല പ്രോഡക്ട്സിൻ്റെയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഷുഗർ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ കാണില്ല ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അറുപത് മറ്റു വിളിപ്പേരുകളുണ്ട് ആ ഒരു വിഷയവും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരം നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് അനേകായിരം കോടി കോശങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കോശങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ആവശ്യമാണ് സാധാരണ കോശങ്ങളെക്കാട്ടും ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് മടങ്ങ് അധികം ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കൺസ്യൂം ചെയ്താണ് ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാൻസർ കോശങ്ങൾ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകാം ഇതേക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഇതിനൊരു കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി നൽകുന്നത് ഈസോഫൈഗൽ ക്യാൻസറുമായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളാണ് ഈസോഫൈഗൽ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലം പറയുന്നത് പഞ്ചസാര അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാരയെ പോലുള്ള ഷുഗർ കണ്ടന്റ് ഉള്ള സാധനങ്ങൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ എഴുപത് ശതമാനം അധികമായിട്ട് ഈസോഫൈഗൽ ക്യാൻസർ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ചിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് അമേരിക്കൻ ക്യാൻസർ സൊസൈറ്റി അതേപോലെ നാഷണൽ ക്യാൻസർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു വീക്ഷണകോണാണ് ക്യാൻസറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളത് അവർ പറയുന്നത് അമിതവണ്ണമാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണമെന്ന് എന്താണ് അമിതവണ്ണം ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ അമിതവണ്ണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് സെൽസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ടാകും അതായത് കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ ഈ കൊഴുപ്പടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോശങ്ങൾ അഡിപ്പൊക്കൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഫ്ലമേറ്ററി പ്രോട്ടീൻ എപ്പോഴും ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ പ്രോട്ടീൻ നമ്മുടെ ഡി എൻ എ നമ്മുടെ ജനിതക ഘടനയെ ഡാമേജ് ചെയ്യും ഡാമേജ് ചെയ്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ അവസാനം അത് ക്യാൻസറായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എത്ര അധികമായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടുന്നുവോ അത്രയും അധികമായിട്ട് ക്യാൻസർ ഉണ്ടാകാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയും കൂടുന്നു എന്ന് സാരം ഏകദേശം പതിമൂന്നോളം ക്യാൻസറുകളാണ് അമിത വണ്ണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്രലോകം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഏറ്റവും വില്ലന്മാർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ലിവർ ക്യാൻസർ കോളൻ ക്യാൻസറുകളാണ് എന്നീ ക്യാൻസറുകളാണ് ലോകത്തിൽ ഒരുപാട് വിദഗ്ധരായിട്ടുള്ള ഗവേഷകർ ക്യാൻസറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചസാരയുടെ ഉപയോഗമൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ന്യൂയോർക്കിലുള്ള മേയർ ക്യാൻസർ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ലൂയിസ് കാൻഡ്ലി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ശരീരത്തിൽ എത്ര അധികമായി ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാകുമോ അത്ര അധികമായിട്ട് ഇൻസുലിൻ്റെ കണ്ടന്റ് വർദ്ധിക്കും ഈ ഒരവസ്ഥയാണ് ക്യാൻസറിന് കാരണം ആകുന്നത് എന്നാണ് ഇത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് പഞ്ചസാര നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനായിട്ടുള്ളത് വളരെ പ്രശസ്തയായിട്ടുള്ള ഈ പഞ്ചസാരയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി അർബുദ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷകയാണ് പെയിങ് യാങ് അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ അവർ പറയുന്നത് പഞ്ചസാര നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുറയ്ക്കുന്നുവോ അത്രയും ക്യാൻസർ വരാനായിട്ടുള്ള സാധ്യത കുറയുമെന്നാണ് പ്രത്യേകിച്ചും മധുരം ധാരാളമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് സ്വീറ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് ഡ്രിങ്ക്സ് നമ്മുടെ കുക്കീസ് മിഠായികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക അവർ ഒരു അതിലുള്ള ഒരു പരിമിതിയായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പഞ്ചസാര ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സിലെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് പഞ്ചസാര ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് കാരണം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് അറുപതോളം മറ്റു വിളിപ്പേരുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പഞ്ചസാര അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണത്തില്ല പക്ഷെ അതിന് മറ്റു കുറേ വിളിപ്പേരുകളുണ്ട് ആ പേരുകളെല്ലാം ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ